నమస్కారం ఆర్టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం బులెటిన్ లోకి వెళ్లే ముందు హెడ్ లైన్స్ జిల్లాలోని అన్ని చెరువులకు దశల వారీగా నీటిని అందిస్తాం మంత్రి శంకర్ నారాయణ ప్రకటన అనంతపురం నగరంలో ముస్తాబవుతున్న వినాయకుని మండపాలు వినాయక చవితి వేడుకలకు సాగుతున్న ఏర్పాట్లు రాష్ట్రంలో ఇసుక కొరత ఏర్పడింది ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నాయంటూ మాజీ మంత్రి పరిటాల సుంత విమర్శ ఇరవై తొమ్మిది పాఠశాలల బంద్ కు పిలుపునిచ్చిన వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల బలోపేతానికి డిమాండ్ అనంతపురం జిల్లాలోని చెరువులన్నింటినీ నీటితో నింపేందుకు కృషి చేస్తానని మంత్రి శంకర్ నారాయణ పేర్కొన్నారు జీడిపల్లి రిజర్వాయర్ నుంచి హంద్రీనియర్ లిఫ్ట్ ఫేజ్ టూ ద్వారా ఐదు వందల యాభై క్యూసెక్ల నీటిని మంత్రి శంకర్ నారాయణ కలెక్టర్ సత్యనారాయణలు విడుదల చేశారు ఈ కాలువ ద్వారా గొల్లపల్లి రిజర్వాయర్ మారాల జలాశయంతో పాటు వాటి కింద ఉన్న చెరువులకు నీటిని అందించే కార్యక్రమానికి వారు శ్రీకారం చుట్టారు కృష్ణా జలాలతో దశల వారీగా జిల్లాలోని అన్ని చెరువులకు నీటిని అందిస్తామని మంత్రి శంకర్ నారాయణ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఇసుక కొరత ఏర్పడిందని దీంతో అనేక మంది తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని మాజీ మంత్రి పరిటాల సుంత పేర్కొన్నారు వెంకటాపురంలో మాజీ మంత్రి పరిటాల సుంత విలేకరులతో మాట్లాడారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రభుత్వ డిపోల నుంచి ఇసుక సరఫరా చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తామని ప్రకటించారని గుర్తు చేశారు అయితే జులై ఒకటి నాటికి కొత్త పాలసీ తెస్తామని ప్రభుత్వం చెబుతున్నా అమలులో మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా ఉందన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న అస్తవ్యస్త నిర్ణయాల వల్ల భవన నిర్మాణ కార్మికులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా బజార్న పడే పరిస్థితి నెలకొందన్నారు తమ ప్రభుత్వ హయాంలో డ్వాక్రా సంఘాలకు స్థానిక సంస్థలకు ప్రయోజనం కల్పించే రీతిలో చర్యలు చేపట్టామన్నారు ఇసుక మాఫియాకి చెక్ పెడతామని ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తున్నా యథేచ్ఛగా అక్రమాలు ఇసుకను అధికార పార్టీ నేతలు తరలిస్తున్నారని తెలిపారు అడ్డుకున్న వారిపై దాడులు కూడా చేస్తున్నారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అనంతపురం జిల్లాలో జరిగిన సాగునీటి సలహా మండలి సమావేశం పాలకుల నిర్లక్ష్యానికి అధికారుల అసమర్థతకు నిదర్శనంగా మారిందని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి రాంబూపాల్ విమర్శించారు ఆయన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ నీటి నిల్వలపై ఐఏబి సమావేశంలో ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడిన తీరు విడ్డూరంగా ఉందన్నారు తాగునీటి అవసరాలకు నిల్వ ఉంచిన తర్వాతనే మిగిలిన నీటిని ఆయకట్టు ప్రాంతాలకు చెరువులకు నీటిని నింపాలని డిమాండ్ చేశారు అలా చేయని పక్షంలో ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తామన్నారు అధికారులు పూర్తిగా సన్నాహాలు చేయకుండా హడావుడిగా ఒక ముక్కుబడి తొంతులాగా నడపడానికే ప్రయత్నం చేసినట్లు నిన్న జరిగిన చర్చ అంతటి బట్టి తెలుస్తుంది అదేవిధంగా కొద్దిమంది ప్రజాప్రతినిధులు జిల్లాను అభివృద్ధి చేయాలనే దానికంటే కూడా తమ నియోజకవర్గాలు తమ చెరువులు లేదా తమకు సంబంధించినటువంటి ఎక్కువ మెజారిటీ వచ్చిన గ్రామాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక సాధారణ స్థాయి నాయకుల్లాగా వ్యవహరించినట్టుగా వాళ్ళ వాళ్ళ మాట్లాడిన తీరును బట్టి అర్థమవుతుంది అందుకని నిన్న జరిగిన ఐఏబి మీటింగ్ ఓవైపు అధికారుల అసమర్థతకు పాలకుల సంకుచతత్వ మనస్తత్వానికి నిదర్శనంగా నిన్న మీటింగ్ జరిగింది వాస్తవంగా జిల్లా ప్రజలు కోరుకుంటుండేది ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి కరువు నుంచి పైన వచ్చిన వరద నీటినైనా గతంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చేసినట్టుగా పొరపాటుగా నీటిని దుర్వినియోగం చేయకుండా సక్రమంగా వాడాలా అని చెప్పి ప్రజలు కోరుకున్నారు దానికి అనుగుణంగా చర్చలు జరుగుతాయని చెప్పేసి ప్రజలు ఆశించినారు కానీ జరిగిన చర్చలు కానీ అక్కడ చేసిన నిర్ణయాలు కానీ చూస్తే పూర్తిగా గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఏ విధానాలను అనుసరించిందో ఆ రోజు నాయకులు ఏ విధానాలను అయితే జిల్లా నీటిని దుర్వినియోగించడానికి అనుసరించినారో దాదాపు అదే పద్ధతుల్లో ఈరోజు వైసీపీ నాయకులు కూడా వ్యవహరించడం అనేది అత్యంత బాధ్యతా రాహిత్యంగా సిపిఎం భావిస్తుంది రెండవది తుంగభద్ర నుండి గతంలో మనకు తుంగభద్ర నుండి వస్తున్నటువంటి హెచ్ఎల్సి కెనాలు పూర్తిగా ఇరిగేషన్ కోసం పెట్టినటువంటి కెనాలు అని సాగునీటి పారుదల కోసమే ఏర్పాటు చేయబడింది అయితే అనేక కారణాల వల్ల వర్షాలు రాకపోవడం తాగునీటికి ప్రధాన సమస్యగా మారడంతో వచ్చేటువంటి నీళ్లలో నుంచి హెచ్ఎల్సి కణాలకు రా వచ్చే నీళ్లను తాగునీటికి ప్రయారిటీ లేక మనం తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ప్రజల్ని ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలి అందుకని తాగునీటి ప్రాజెక్టులు కూడా అనేకం పిఏబిఆర్ డ్యామ్ నుంచి జేసీ దివాకర్ రెడ్డి ప్రాజెక్టు కావచ్చు అనంతపురం కావచ్చు లేదా నీలకంఠ రెడ్డి ప్రాజెక్టు కావచ్చు ఇట్లాంటి అనేక ప్రాజెక్టులు పూర్తిగా తాగునీటి అవసరాల కోసం దాదాపు పది టీఎంసీల నీటిని హెచ్ఎల్సి నుంచి మనం వాడుకుంటున్నాం అప్పుడు ఇంకో మార్గం లేదు కాబట్టి తుంగభద్ర నుంచి వచ్చే నీళ్లను తాగు నీళ్ళకు కూడా కేటాయించిన అర్థం ఉంది కానీ ఈరోజు అందరి నివాణ నీళ్ళు దాదాపు హెచ్ఎల్సి నీళ్ల కంటే ఎక్కువ భాగం అందరి నివాణ నుంచి కూడా నీళ్ళు వస్తున్నాయి అందుకని మేము ఈ ఐఏబి మీటింగ్ ముందే మంత్రి గారిని అదేవిధంగా జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి అధికారులను ప్రజాప్రతినిధులను కలిసి హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ నుంచి కూడా ఒక ఐదు టీఎంసీలు తాగునీటి కోసం కేటాయించండి అని విజ్ఞప్తి చేసుకోం పరిశీలిస్తూ ఉన్నారు సరైందన్నారు ఇసుకను అందరికి అందుబాటులో ఉంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ నెల ముప్పయో తేదీన ధర్నా నిర్వహిస్తున్నట్లు రాయదుర్గం పట్టణ టీడీపీ అధ్యక్షుడు
పుట్టపర్తి రైల్వే స్టేషన్ లో ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ప్లాట్ఫామ్ లు మారేందుకు అనువుగా లిఫ్ట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అరవై లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మితమయ్యే ఈ పండ్లను సత్యసాయి ట్రస్ట్ సభ్యులు రత్నాకర్ ప్రారంభించారు సత్యసాయి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం పుట్టపర్తి రైల్వే స్టేషన్ లో లిఫ్ట్లకు సంబంధించిన పండ్లను ప్రారంభించారు పుట్టపర్తికి వచ్చే భక్తులకు వృద్ధులకు పిల్లలకు ఈ లిఫ్ట్ ఎంతో అనువుగా ఉంటుందని రైల్వే అధికారులు పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా రైల్వే స్టేషన్ లో ప్రయాణికులకు అవసరమైన ఏటీఎం త్రాగునీటి ప్లాంట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు రత్నాకర్ తెలిపారు కదరి పట్టణ సమీపంలో అక్రమంగా వేసిన లేఅవుట్లపై మున్సిపల్ కమిషనర్ ప్రమీలమ్మ చర్యలు తీసుకున్నారు ఆర్యవైశ్య శ్మశాన వాటిక వెనుక భాగాన వేసిన రెండు లేఅవుట్లను గుర్తించారు లేఅవుట్ లో వేసిన ప్లాట్ రాళ్లను తొలగించారు ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ మాట్లాడుతూ ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా చట్ట విరుద్ధంగా లేఅవుట్లు వేస్తే చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు సామాన్యునికి అందుబాటులో ఇసుక లేకపోవడంతో నిర్మాణ రంగం కుదేలవుతోందని కదరి టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కందికుంట వెంకట ప్రసాద్ ఆరోపించారు రాష్ట్రంలో తహసీల్దార్లను విఆర్ఓలను భయపెట్టి ఇసుకను యూనిట్ ఏడు వేల రూపాయలకు అమ్ముతున్నారన్నారు ఇకపోతే రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఉందా లేదా అని ప్రజలు సందేహంలో ఉన్నారన్నారు అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కనీసం ముఖ్యమంత్రిని కలిసి తమ నియోజకవర్గ సమస్యలు చెప్పుకునేందుకు కూడా వెళ్లకపోవడం దురదృష్టకరమన్నారు ఇసుకను అందరికీ అందుబాటులో ఉంచాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ నెల ముప్పై ఒకటో తేదీన కదిరి పట్టణంలోని అంబేద్కర్ సర్కిల్లో ధర్నా నిర్వహిస్తున్నట్లు కందికుంట వెంకట ప్రసాద్ తెలిపారు గత ప్రభుత్వం ఏదైతే యూనిట్ ద్వారా కేవలం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావచ్చు లోడింగ్ అన్లోడింగ్ కావచ్చు నది ప్రాంతంలో ఒక రెండు వేల రూపాయలు ఉండేది ఈ రోజున మీరు పరిశీలిస్తే విఆర్ఓల్ని తహసీల్దార్లను బెదిరించి టోకన్లు వాళ్ళే ఒక ఆర్గనైజ్డ్గా వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టుకొని ఏడు వేల రూపాయలకు అమ్ముకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో నెలకొంది వీటన్నిటికీ వ్యతిరేకంగా సామాన్యుడికి అందుబాటులోకి ఇసుక తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఈ అసుక ఇసుక అక్రమాలకు వచ్చే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ముప్పై ఒకటో తారీఖున అంటే శుక్రవారం రోజున పది గంటలకు పది నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ధర్నా నిర్వహించబోతా ఉంది దీనికి అన్ని మండలాల నుంచి కదిరి మున్సిపాలిటీ నుంచి అందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా భాగస్వాములై ధర్నాను విజయంతం చేసి ప్రజల తరఫున పోరాడి ప్రజల కష్ట నష్టాల నుంచి వాళ్ళు నిముక్తి కల్పించే విధంగా ముందుకు పోదాం ప్రజాప్రతినిధులో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అని చెప్పేసి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకు పిలిపిస్తాను అంతేకాదు వచ్చే రోజుల్లో ఇంకా మూడు నెలల పరిపాలన అయిపోయింది వంద రోజుల పరిపాలనకు ఇంకో నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు ఉంది అనుకుంటా ఒక వారం ముందు ఒకటి రెండు రోజులు వంద రోజుల పరిపాలన అయిపోతుంది మన నియోజకవర్గంలో కూడా ప్రజాప్రతినిధులు చాలా మాటలు చెప్పినారు రకరకాల వాయిదాల తీర్మానాలు ప్రవేశపెడతాను వారంలో కోనేర్లు సంవత్సరానికి కోనేర్లు మరి రెండేళ్ళకు పోతుందో మూడేళ్ళకు పోతుందో సరే చేస్తే సంతోషపడతాం చేయకపోతే మాత్రం ప్రశ్న ఇస్తాము నిలదీస్తాము ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మాట్లాడేటివి మూడు నెలలకు పూర్తి చేస్తామని ఉండేటివి ఆల్మోస్ట్ చాలా పెద్ద ప్రాజెక్టులు చెప్పినారు దాని మీద కూడా మాట్లాడతాం తొందరలోనే మాట్లాడతాం రాయదుర్గం పట్టణంలోని చంద్రబాబు కాలనీ వాల్మీకి నగర్ ఎస్సీ కాలనీ గాంధీ నగర్ తదితర గ్రామాల్లో డ్రైనేజ్ సమస్యలు తీర్చాలని సిపిఐ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ కు వినతి పత్రం అందజేశారు డ్రైనేజీ సమస్య వల్ల దోమలు ప్రబలడంతో ప్రజలు రోగాల బారిన పడుతున్నారని డ్రైనేజీ సమస్య తీర్చాలని వారు కోరారు కదిరి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయానికి సమీపంలో ఉన్న కోనేరు రూపురేఖలు మారుస్తామని కదిరి ఎమ్మెల్యే సిద్దారెడ్డి పేర్కొన్నారు స్థానిక ఆర్ఎండ్బి బంగ్లాలో దేవాదాయ శాఖ అధికారులతో ఎమ్మెల్యే సమీక్ష నిర్వహించారు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి స్వామివారి దర్శనం కోసం భక్తులు వస్తుంటారన్నారు వారికి తగిన సౌకర్యాలు కల్పిస్తామన్నారు వచ్చే ఏడాది మార్చిలో జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలకు కోనేటి పనులు పూర్తి చేస్తామన్నారు అనంతపురం జిల్లాను రక్తహీనత ఊబకాయ రహిత జిల్లాగా తీర్చిదిద్దేందుకు సహకరించాలని జిల్లా కలెక్టర్ సత్యనారాయణ పేర్కొన్నారు ఫిట్ ఇండియా కార్యక్రమంలో భాగంగా అనంతపురం నగరంలోని కేఎస్ఆర్ బాలిక ఉన్నత పాఠశాల నుంచి ఫిట్నెస్ రన్నింగ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ నేటి ఆధునిక యుగంలో ఉరుకుల పరుగుల జీవితం సాగుతోందన్నారు ఫలితంగా పిల్లల్లోనూ పెద్దల్లోనూ ఊబకాయం పెరిగిపోతోందన్నారు అలాగే రక్తహీనత సమస్య కూడా ఉత్పన్నమవుతోందన్నారు కనుక అందరూ ఆరోగ్యవంతమైన ఆహార అలవాట్లను అలవర్చుకోవాలని కలెక్టర్ తెలిపారు మన ఒక ర్యాలీగా వైట్ పబ్లిసిటీ ఇవ్వడంలో భాగంగా ఈ రోజు వాక్తాన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు మీరు అందరూ కూడా పాల్గొంటున్నది మీకు అందరికి కూడా మై బెస్ట్ విషెస్ 
ఈ వాక్తాన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఫిట్నెస్ ఇండియా మూమెంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మనకి ఎక్కువ మంది వరల్డ్లో ఎనిమిక్ చిల్డ్రను ఆన్ వన్ హ్యాండ్ అండ్ ది అదర్ హ్యాండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ విత్ ఒబియా సిటీ సో దిస్ ఏ కాంట్రాడిక్టరీ సో పరస్పర వైరుధ్యాలతో ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో ఎనీమియా ఉండకూడదు అదే రకంగా ఒబియా సిటీ ఉండకూడదు అందరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే అన్నిటికన్నా ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం అనేది ఏదైతే ఉందో అది నిజంగానే మంచి అనుభవంతో కూడినటువంటి మాట విద్యారంగ సంస్థల పరిష్కారం కోసం ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన తలపెట్టిన పాఠశాలల బంద్ కు సహకరించాలని ఎస్ఎఫ్ఐ ఏఎస్ఎఫ్ నాయకులు బాబ్జాన్ సమశివ కోరారు రాష్ట్రంలోని అన్ని విద్యా సంస్థలను బంద్ చేస్తున్నామని అందులో భాగంగా అనంతపురం జిల్లాలో కూడా బంద్ నిర్వహిస్తున్నామన్నారు పెండింగ్ లో ఉన్న ఫీజు రీంబర్స్మెంట్ వెంటనే విడుదల చేయాలని ఎల్కేజీ నుంచి పీజీ వరకు ఉచిత విద్యను అందించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు గ్రామ వార్డు సచివాలయ పోస్టుల భర్తీకి నిర్వహించే రాత పరీక్షలలో ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ సత్యనారాయణ పేర్కొన్నారు జిల్లా పరిషత్ హాల్లో సూపరింటెండెంట్లు సెంట్రల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్లకు శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ భారీ స్థాయిలో జరిగే ఈ పరీక్షల నిర్వహణలో అధికారులు అలసత్వం వహించరాదన్నారు మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది కేంద్రాల్లో సుమారు లక్ష మందికి పైగా ఈ పరీక్షలకు హాజరవుతారన్నారు ప్రతి పరీక్షా కేంద్రం వద్ద నూట నలభై నాలుగు సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుందన్నారు ఇరవై ఏడు మంది సెంట్రల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్లుగా నియమించామన్నారు ఉదయం పది గంటలకు మరియు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయన్నారు ప్రతి అభ్యర్థి అర్ధ గంటకు ముందే పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకోవాలని కలెక్టర్ తెలిపారు రాయదుర్గం పట్టణంలో సర్వే ట్రైనింగ్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ ట్రైనింగ్ కార్యక్రమానికి పలువురు ట్రైనర్లు హాజరయ్యారు ట్రైనర్ శివభాస్కర్ మాట్లాడుతూ మన ప్రాంతంలో ఉన్న స్థితిగతుల గురించి ఈ సర్వే నిర్వహిస్తున్నామన్నారు సెవెంత్ ఎకనామిక్ సర్వే చేసి ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇస్తామన్నారు పట్టణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ సర్వే చేయడం జరుగుతుందన్నారు తర్వాత కొన్ని ఇప్పుడు వినాయక చవితి వస్తుంది వినాయకుని బొమ్మలు కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఓన్లీ పర్టికులర్ సీజన్లో మాత్రమే ఉంటాయి మనకి తర్వాత ఉండవు సో ఇట్లాంటివన్నీ సీజనల్ కిందికి వస్తాయి క్యాజువల్ అంటే వ్యవసాయ ఆధారిత యాక్టివిటీస్ కూడా కవర్ చేస్తాం అన్నమాట వ్యవసాయం ఆధారితం అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆయిల్కి ఒక పది గొర్రెలు ఉంటాయి అది అగ్రికల్చరే అయినా కూడా ఆ గొర్రెల రేరింగ్ అంటే షీప్ రేరింగ్ ఓట్ రేరింగ్ ప్లస్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ప్లస్ ఈ ఏరియాలో మల్బరి తక్కువ అనుకో కానీ మల్బరి కక్కూస్ రేరింగ్ ప్లస్ కలప బొక్కలు ఇవి కొట్టేసి అన్ని బొక్కు తయారు చేస్తారు సో ఇవి వస్తాయి నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్ ఏమైనా ఉంటే ఆకులు తీసుకొచ్చి ఇస్రాకులు కుట్టారు ఇవన్నీ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ అయినా కూడా ఇవి కూడా మనం కవర్ చేస్తాం అన్నమాట సార్ ఏం చెప్పింది అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ అంటే వరి బియ్యము ఇట్లాంటివన్నీ పండించడము నెక్స్ట్ చెట్లు అంటే చీనా తోట అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలోని ఏడవ వార్డులో డ్రైనేజీ లేకపోవడంతో స్థానికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మారేమ్మ గుడి ఏరియాలో డ్రైనేజీ లేకపోవడంతో మురుగునీరంతా రోడ్డుపైనే నిలిచిపోతోంది దీంతో పందులు స్పైర విహారం చేస్తున్నాయి ఫలితంగా ప్రజలు రోగాల బారిన పడుతున్నారు ఇప్పటికైనా మున్సిపల్ అధికారులు చర్యలు తీసుకుని డ్రైనేజీని నిర్మించాలంటూ స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు ఉపాధ్యాయ సమస్యలు పరిష్కరించాలని యుటిఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి జిలాన్ బాష డిమాండ్ చేశారు ఉపాధ్యాయులకు జీపీఎఫ్ ఏర్పాటు చేయాలని పాత పెన్షన్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేశారు అనంతపురం నగరంలో యుటిఎఫ్ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జిలాన్ బాష మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశపెట్టడం వల్ల మున్సిపల్ పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగిందన్నారు అందుకు అనుగుణంగా ఉపాధ్యాయులను కూడా నియమించాలని డిమాండ్ చేశారు యుటిఎఫ్ జిల్లా కార్యదర్శి రమణ నగర కార్యదర్శి రహ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు యూటిఎఫ్ సభ్యత్వ క్యాంపెయిన్ని ఈరోజు ఈ రహ్మత్ స్కూల్లో ప్రారంభించాం అదేవిధంగా విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై మూడు నెలలు గడిచిపోయింది అయితే ఈ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో విద్యార్థులకు దాదాపుగా నలభై శాతం మందికి పాఠ్యపుస్తకాలు అందలేదు మరి బోధన కష్టంగా ఉంది పిల్లలు పాఠ్యపుస్తకాలు లేకుండానే విద్యా సంవత్సరం మూడు నెలలు గడిచిపోయింది అదేవిధంగా ఏకరూప దుస్తులు ఇంతవరకు ఒక్క విద్యార్థికి కూడా ఈ సంవత్సరము ఏకరూప దుస్తులు ఇవ్వలేదు షూస్ దాదాపుగా ఒక ముప్పై శాతం మంది విద్యార్థులకు షూ సప్లై చేయలేదు ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టడం వల్ల విద్యార్థుల యొక్క అడ్మిషన్స్ బాగా పెరిగి 
కార్పొరేషన్లో ఉన్నటువంటి పాఠశాలన్నీ కూడా కలకల్లాడుతున్నాయి అయితే ఆ విధంగా ఉపాధ్యాయుల యొక్క సబ్జెక్ట్ టీచర్ల పోస్టులు భర్తీ చేయడంలో ఈ అధికారులు ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందింది సబ్జెక్ట్ టీచర్ల కొరత ఎక్కువగా ఉంది ఈ కొరత తీర్చాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రధానంగా జీపీఎఫ్ అమలు చేయాల మున్సిపల్ టీచర్లకు కార్పొరేషన్లో పనిచేసే టీచర్లకు అని చాలా కాలంగా మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాం అయితే ప్రభుత్వం దీన్ని నిర్లక్ష్యంగా వేస్తుంది గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసింది ఈ ప్రభుత్వం అన్న మూడు నెలల ఏంది వచ్చి ఈ ప్రభుత్వం అన్న దాని మీద దృష్టి సారించాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హెడ్ మాస్టర్లకు గెస్టెడ్ హోదా లేదు అదే డీడీఓ పవర్స్ లేవు ఈ రేషన్ రేషన్ ప్రమోషన్స్లో మళ్ళీ చాలా అసంబంధాలు రూల్ విరుద్ధంగా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా డిఎంఏ డైరెక్షన్ ఇచ్చింది పదహారు నుండి ఇరవై రెండు వరకు మళ్ళీ మా అన్ని అభ్యంతరాలు సీనియార్టీ జాబితాలు అభ్యంతరాలు ఇవ్వాలని చెప్పి షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్డీ దాని గురించి పట్టించుకోవడం లేదు అసలు సీనియార్టీ జాబితా బయటికి రిలీజ్ చేయలేదు సమస్యలు అన్నింటిని కూడా ఈరోజు అన్ని ఈరోజు రేపు మేము అన్ని పాఠశాలను తిరుగుతాము పర్యటిస్తాము అన్ని పరిశీలిస్తాము ఆ పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని విద్యారంగ సమస్యల్ని విద్యార్థుల సమస్యల్ని పాఠశాల సమస్యల్ని ఉపాధ్యాయుల సమస్యలన్నీ కూడా సంబంధిత అధికారులకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తాము మరి ఈ నివేదించిన తర్వాత కూడా ప్రభుత్వం తాస్కారం చేస్తే తప్పని పరిస్థితుల్లో పోరాటానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుందని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నాం మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం అనంతపురం నగరంలో భారీ గణపయలు కొలువుదీరనున్నారు హిందువులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే వినాయక పర్వదినం సందర్భంగా ఇప్పటికే పలు మందిరాలు ముస్తాబవుతున్నాయి నగరంలో సుమారు యాభైకి పైగా ప్రాంతాల్లో భారీ గణపయల విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించనున్నారు ప్రధానంగా వినాయక్ చౌక్ లోని గణనాథునికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది ముప్పై సంవత్సరాలుగా సప్తగిరి సర్కిల్ లోని వినాయక చౌక్ లో గణనాథుని ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు ప్రతి ఏడాది సరికొత్త రూపంలో సమాజానికి సందేశాన్నిచ్చే కదలిక గల గణపయ్యను ఇక్కడ ప్రతిష్ఠిస్తుంటారు నలభై ఐదు అడుగుల ఎత్తు నలభై అడుగుల వెడల్పుతో ఏర్పాటు చేసిన భారీ మండపంలో గణనాథుడు కొలువుదీరనున్నాడు మధురలో వెల్సిన శ్రీకృష్ణుని ఆలయ నమూనాతో అత్యంత ఆర్భాటంగా సెట్టింగులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇక్కడ నిర్మాణం చూస్తే ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని బృందావనం గుర్తుకు వచ్చేలా ఉంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించనున్న వినాయక విగ్రహాన్ని కర్ణాటకలోని బెల్గాం లో తయారు చేయించారు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసే వినాయకుణ్ణి అనంతపురం నగరంతో పాటు జిల్లాలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి సందర్శిస్తుంటారు అదేవిధంగా గాయత్రి చౌక్ ఐదవ రోడ్డు కనేకా పరమేశ్వరి టెంపుల్ టవర్ క్లాక్ అరవింద్ నగర్ కాశీ విశ్వేశ్వర టెంపుల్ తదితర ప్రాంతాలు భారీ గణపయాల విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించనున్నారు అందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి అనంతపురంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుండి నగర స్థాయిలో భారీ ఎత్తున వినాయక్ చౌక్ నందు శ్రీ గణేష్ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యాన వినాయక చవితి ఉత్సవములు నిర్వహించబడుతున్నాయి రానున్న రెండు తొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి ఆరు తొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఐదు రోజుల శ్రీ వినాయక చవితి ఉత్సవములు శ్రీ వినాయక్ చౌక్ నందు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించటకు ఏర్పాటు చురుకుగా నిర్వహించబడుతున్నాయి ఈ ఐదు రోజుల కార్యక్రమంలో విశేషంగా విగ్రహములు కదలికలు గల ప్రత్యేక ప్రదర్శన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం మా యొక్క ప్రత్యేకత విగ్రహాలను కర్ణాటక రాష్ట్రం బెల్గాము నుండి తెప్పించడం జరిగినది కర్ణాటకలోని గుడ్డట్టు అనే గణపతి క్షేత్రంలోని వృత్తాంతముకు ఆధారంగా విగ్రహములు కదలికలు గల ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహించడం అత్యంత ఆకర్షణీయమైన విషయం అదేవిధంగా విగ్ర స్వామివారి మండపమునకు ముందు భాగమున ఎలివేషన్లో నలభై ఐదు అడుగుల ఎత్తు నలభై అడుగుల వెడల్పుతో భారీ నిర్మాణం నిర్వహించబడుతున్నది ఉత్తరప్రదేశ్లోని మథురలోని శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానం శ్రీకృష్ణ ఆలయం యొక్క మందిర గోపుర నమూనాలో ఈ యొక్క నమూనాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతున్నది అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని బృందావనంలోని విగ్రహ బృందావన యొక్క నిర్మాణముకు అనుగుణంగా ఇక్కడ తాత్కాలికంగా బృందావనాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది ఈనాటి ప్రత్యేక ఆకర్షణంగా ఉండడం జరుగుతుంది అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఈ ఐదు రోజుల ఉత్సవాలలో హిందూ బంధువులు భరతమాత ముద్దు బిడ్డలు ఆస్తిక మహాశైలందరూ చక్కగా పాల్గొని ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి ప్రారంభమగు ఈ ఉత్సవాలలో స్వామివారి ఉత్సవాలలో విశేషంగా పాల్గొని భక్తి శ్రద్ధలతో యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలి అని చెప్పి శ్రీ గణేష్ ఉత్సవ సమితి సవినయంగా కోరుకుంటున్నది ఆరవ తేదీ సాయంత్రం ఐదు గంటలకు 
బ్రహ్మాండమైన శ్రీవారి సామూహిక ఊరేగింపు శ్రీ వినాయక్ చౌక నుండి ప్రారంభమవుతుంది వేలాదిగా హిందూ బంధువులు భరతమాత ముద్దు బిడ్డలందరూ ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా అందరినీ శ్రీ గణేష్ ఉత్సవ సమితి సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నది జిల్లాలోని అన్ని చెరువులకు దశల వారీగా నీటిని అందిస్తాం మంత్రి శంకర్ నారాయణ ప్రకటన అనంతపురం నగరంలో ముస్తాబవుతున్న వినాయకుని మండపాలు వినాయక చవితి వేడుకలకు సాగుతున్న ఏర్పాట్లు రాష్ట్రంలో ఇసుక కొరత ఏర్పడింది ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నాయంటూ మాజీ మంత్రి పరిటాల సుంత విమర్శ ఇరవై తొమ్మిదిన పాఠశాలల బంద్ కు పిలుపునిచ్చిన వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల బలోపేతానికి డిమాండ్ ఇవి ఈ బుల్టెన్ విశేషాలు నెక్స్ట్ బుల్టెన్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి ఆర్టీవీ